。自己愛がわかりません。人を愛することもよくわかっていません。自分の気持ちにも鈍感でストレスが溜まっても限界で体に腫瘍が出るまでわかりません。ADHD ですが、えー、定型発達のように振る舞うことを日常としていましたが、それがだんだんできなくなってしまって、どうしたらいいかわからなくなってしまいましたと。だから、発達障害の人が、まあ、演技をし続けて、自分の気持ちっていうのがよくわからなくなっているという状況ですよね。で、えー、っと、自分を傷つけながら何かをしてしまうという状況のようです。だから、生理的な不快感もよくわからないということですよね。で、まあ、どうしたらいいのかっていうことですけれど、その、なんかね、前の動画でもあるんですけど、千と千尋の神隠しの、なんだっけな、顔なしかな顔なしと発達障害の人に似てるんだよね。何かに惑われば、それに支配されちゃう。カエルを食べればカエルそのものになっちゃうし、相手が求めていればお金も出しちゃうし。なんかみんながね、食べるのが楽しそうにしてたら自分もそれを真似て、えー、やりすぎちゃうとかね、えー。そういう感じです。だから本当の意味で自分の感情とかよくわからなくて、なんかすごく寂しくて、誰かにつきついていきたいような感じになってるってことですけれども、じゃあどうしたらいいかっていうと、それも動画、あの動画っていうか映画の中で語られていて、ユバーバでしたっけゼニバーでしたっけゼニバーかなゼニバーの家で、まあなんか仕事を与えられて、穏やかに暮らせばですね、なんか、穏やかに暮らせるんですよね。<笑>だから、まあ、なんか穏やかな場所で穏やかに自分、スローライフみたいなものをやるというか、それは別にその、現実的なスローライフって意味ではなくて、なんかこう、世間に惑わされず自分の気持ちにゆっくりと気づいていって、その気持ちに素直に生活するっていうことなんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、ちょっと考えてみてください。うん